No, Dios mío, es que qué vergüenza voy a pasar. Muy buenas y bienvenidos una semana más al canal de Lucas Chanel. Feliz Navidad a todo el mundo porque ya han pasado unos días y espero que hayáis disfrutado muchísimo en familia y armonía. Para esta semana me apetecía hacer un vídeo muy divertido justo antes de Nochevieja para despedir el año con unas risas y pasar un buen rato conmigo. Bien, voy a hacer un pequeño inciso en este punto del vídeo porque creo que tengo algo que aclarar. La intención era publicar este vídeo concretamente como último vídeo del año 2016, pero como al final no pudo ser, pues os voy a contar las cuatro cosillas insignificantes que han pasado desde el momento en el que este vídeo se grabó. Principalmente que hemos cambiado de año. Segundo, que estamos prácticamente entrando en el mes de febrero y yo sigo sin quitar el árbol de Navidad. Como habéis podido comprobar, me han quitado los brackets y ya pues de regalo me han salido dos herpes labial. No, uno pa' qué, no, dos. Y además uno concretamente es más grande que la Catedral de Burgos. ¡Qué asco! De regalo. Tengo la cara como un exceomo porque me han salido tres granos aquí, aquí y aquí. No hay producto en este planeta para hacer que estos granos desaparezcan. Cariño, esto va para largo. Y por último, y por ello no menos importante, resulta que Bárbara Rey se ha debido de liar con el rey emérito hace unos 25 años. ¿Y a mí qué narices me importa? Bueno, pues aclarado esto, seguimos. Así que lo que he pensado ha sido suicidarme socialmente. Es una manera metafórica de llamarlo, pero sí, realmente en el fondo es eso. Se dice que el pasado siempre vuelve y yo esta vez le he querido retar. Le he citado esta semana para que analicemos mis grandes errores patética. Patética. En mis looks durante diferentes épocas y etapas para que veáis lo que, sobre todo, no hay que hacer. Habría que ver vuestras fotos, ¿eh? Este vídeo se lo vi a Dulceida, que me gustó muchísimo porque me pareció una idea genial para analizar, pues bueno, pues nuestros procesos o nuestros cambios y nuestras evoluciones hasta llegar a encontrar nuestro propio estilo y nuestro estilo actual. Y no os engañéis porque todos hemos pasado por ese cambio, esa metamorfosis horrible de la cual nos avergonzamos muchísimas veces y no hay por qué hacerlo. Errores que no se deben cometer en la moda, volumen 1. Yo creo que más de uno se va a llevar las manos a la cabeza por las imágenes que va a ver. Puede que esto dañe mi imagen, pero no pasa absolutamente nada. Como dijo Dulceida, lo mejor que podemos hacer es reírnos y me apetece que os riáis conmigo de ese cambio, esos procesos que yo he sufrido y que nos echemos unas risas antes de empezar el año, que eso siempre va a venir bien. Así que, ¡empezamos! Bueno, pues no he escatimado absolutamente nada con las imágenes que he seleccionado y creedme que he elegido los looks que tienen lo mejor de cada casa. Y voy a empezar con esta reliquia. Si tuviese que describir este look de alguna manera, desde luego lo llamaría look pepero total. Vamos, yo es que lo veo ahora, años después, y digo, pero pedazo de idiota, ¿a dónde vas con esas pintas? Me acuerdo que era pleno diciembre en Madrid, un frío que te pasmas, y la señorita decide llevar una blusita, una camisa muy mona, un jersey de lana con cuello vuelto, con los cuellos de la camisa, uh, sí, una americana de pana, marrón, y la tía me va con el ombligo medio al aire. Pero ¿para qué te vistes tanto por arriba si luego vas medio en bola? Sí. Bueno, ya no voy a hacer mención, porque me imagino que lo estaréis viendo vosotros con vuestros propios ojos, la mítica bufanda rosa de Barberry, un bolso que un broche de flor de chino aquí en la solapa y un cinturón, un cinturón decorativo que no hace absolutamente nada y lleva toda la barriga al aire. Eso ni agarra ni hace nada de nada. Y yo pensaba que iba divina. ¡Qué horror! Cambiamos. Vale, ¿qué tengo que decir de este look? Momento en el que pasas por una fase de cambios, de pruebas, de investigación sobre tu propio estilo. Y lo único que consigues es cagarla, pero literalmente. Por lo visto, ese día no tenía más cosas para ponerme encima ni más estampados con los que combinar absolutamente todo. ¿Qué es ese estampado de calaveras en el fular? Y la tía me lo combina con todo su morro con un jersey de rayas. Unos botines de tachuelas súper rockeros y un bolso de bimba y lola. Es que esto no tiene ningún sentido, lo cojas por donde lo cojas. Pero para mí no es lo peor el look. No, no. Fijaros alrededor. O sea, ¿qué edición es esa? ¿Pero cómo me editas la foto dejándomela en color sepia y me dejas la zona del pantalón a color? Que se ve un rojo saturado 
que no tengo palabras para describirlo. El rojo te lo doy yo a ti, guapa, pero por suspenso. El look número 3. Como podéis ver, es un look que, bueno, pues que yo hoy en día sí me lo podría poner, la verdad. Eh, está bastante logrado, mmm, femenino, veraniego, bien combinado, pasable. Yo hoy en día sí me lo pondría. Pero ¿y lo que vais a ver ahora? Esto no tiene perdón de Dios. De verdad, les recomiendo a las personas que se dedican al mundo de la belleza o son maquilladoras que no vieran este tipo de imagen porque creo que les va a herir la sensibilidad. Y no es mi intención, de verdad. Es que me da miedo hasta levantar la mano. Venga, va. ¿Pero esto qué narices es? O sea, pero chica, ¿tú no has visto tutoriales en YouTube de cómo maquillarse? No, no me contestes, ya te lo digo yo. No. Pero si es que su majestad el rey Baltasar a la tuyo es albino. Menudo escarnio. Si en el anterior hablábamos de maquillaje, en este vamos a hablar y vamos a comentar mi pelo. Tuve una mala experiencia a los 20 años como modelo de cortes de pelo para Sparskov. No sé quién me mandaría a mí meterme en ese berenjenal, pero en fin. De lo que me iban a hacer a lo que realmente fue... Y... Voy a dejar este tema, porque estas son las secuelas de ese capítulo fatídico en mi vida. Un color pajizo quemado, una raya que parece la castellana y unas extensiones de risa. Vale, culpa mía no haber intentado solucionar este problema después de esa escabechina. Sí, pero desde luego, tener amigos para que te dejen salir a la calle de esta guisa... Pero hombre, por favor, eso no se hace. Obviamente ese fular hortera y ese top de cabaretera no los tengo. Lo que sí conservo son esos shorts, que son unos levis vintas, y la verdad es que me los pongo muchísimo en verano. Prosigamos. En este look, si no fueran todavía por mis greñas y esas extensiones que, pobrecita mi madre, intentó con toda su buena voluntad en varias ocasiones tirármelas a la basura de alguna manera, pues la verdad es que el look es bastante salvable y sí que me lo pondría, le daría un aprobado. Y se puede apreciar una ligera mejoría a la hora de la edición de la foto, incluso el escenario y la calidad de la fotografía. Pero tranquilos, que esto dura bien poquito. Este es el momento, Carrie Bradshaw en Central Park, solo que la versión de Laura en la Plaza Guipúzcoa creyéndose la diva de las divas. Qué triste, hija mía, qué triste. Esta es la otra foto de ese mismo momento, sin la cazadora, y la verdad es que yo creo que es pasable. Ya os digo que me parece un look femenino, algo de tendencia, que se puede llevar ahora mismo, y yo le daría una probada. Bien, adelantamos un paso, solucionamos el tema del pelo y damos otro paso hacia atrás con el estilismo. Laura, cariño, ¿no te han dicho nunca que para atrás ni para coger impulso? Primero, vestido blanco con media negra. Bueno, vestido, si se le puede llamar vestido, porque hija, te pasaste un poquito cortándole el bajo. Un tipo de leopardo en las gafas, un tipo de leopardo en el cuello y otro tipo de leopardo diferente en el fular. Y confiésalo, llevabas unas bailarinas con estampado de cebra. ¡Animal! Una combinación de bisutería totalmente incoherente. Una pulsera dorada con pinchos, un anillo plateado metalizado bastante heavy y la mano de Fátima en el colgante. Fondo mal. Filtros mal. Estética de la fotografía mal. Pose fatal. Chica, es que ese día te cubriste de gloria. Con esta fotografía lo que os quería demostrar es que Giselle Bunchen a mi lado es una aficionada. Mi nivel de modelaje no tiene límites. ¿Pero esta cara qué es? Del look conservo absolutamente todo, menos los botines que lógicamente los he renovado. Lo peor es que la subí al blog con todo mi morro. ¡Despedida! Bien, todos hemos pasado por ese momento de experimentar, combinar distintas texturas, jugar con nuestro estilo e incluso eh, expresar cómo nos sentimos en ese momento o algo que queremos reivindicar a través de nuestros looks. Bien, pues en mi caso era mejor llevar la procesión por dentro. Hoy analizo estas tres fotos y es que no les encuentro ningún sentido, así que mejor no voy a tocar mucho más este tema. Como habéis podido comprobar, he pasado por diferentes fases y he sufrido distintos cambios. Bien, pues me apetecía enseñaros mi momento sweet. Este fue justo el momento antes de llegar al punto de inflexión donde mi cabeza haría clic y decidiría tengo que encontrar mi gusto mi estilo, mi personalidad, porque hasta ahora no, muy mal, muy mal. Bien, pues pasen, pasen y vean a la mujer pastel. Esto, esto es denunciable en el 2017, lo podéis denunciar. Camisa rosa pastel, pantalón verde turquesa pastel, pantalón 
¡Naranja pastel! ¡Pero es que eras un fantoche, Laura! Si os fijáis en esta imagen, si no llega a ser por la chaqueta turquesa, a mí ni se me diferencia del parque infantil que tengo detrás. Y bueno, os voy a confesar una cosa, el flequillo es postizo. Fue una solución que yo encontré para no tener que cortarme el flequillo y así poder ponérmelo y quitármelo cuando quisiera. En realidad, ahora que vuelvo a ver la imagen, no voy a volver a plantear el hacerlo porque quedan preciosos ese tipo de flequillos cuando te pones un sombrero. Y ya para terminar os voy a enseñar las imágenes en este lado de los últimos looks que seleccioné, que fue, ya os digo, a partir de ese momento sweet, cuando ya empecé bastante a encontrar un poco más mi estilo y gracias a Dios me quedé estancada ahí. De las fotos que vais a ver, la verdad es que conservo prácticamente todo y tampoco es cuestión de estar todo el vídeo humillándome. Con este vídeo lo único que quería transmitir realmente es que las modas cambian, nosotros cambiamos, nuestros gustos cambian constantemente. Lo que hace unos años nos podía encantar hoy seguramente nos pueda horrorizar y viceversa. Para nada hay que avergonzarse al echar la vista atrás porque al final gracias a esos cambios y a esas meteduras de pata pues somos lo que somos ahora y también sobre todo pues gracias a las eh, redes sociales para mejorar la edición de fotos, para inspirarnos en estilismos de celebrities o de instagramers o influencers y quería que vierais un poco pues mi proceso, mi evolución y en realidad ahora que lo pienso he perdido un montón de dinero. Así que espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que hayáis pasado un buen rato conmigo, que os hayáis echado unas risas a pesar del ridículo que creo que voy a hacer delante de todo el mundo. Pero estaría encantada de que me dejaseis vuestros comentarios con vuestras opiniones, tanto si os ha gustado algún look como si os ha parecido el horror de los horrores, porque es que mmm, yo lo confirmo, o sea, eran el horror. O como si eligieseis un look y me dijeseis que realmente pues hoy en día pues sí, pues está bien y os lo pondríais. Lo que sea, cualquier opinión es bienvenida. Si no conocías el canal y has aparecido aquí así pss, por arte de magia, pues te animo a que te quedes y a que te suscribas. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que están ahí detrás y siempre me dedicáis un ratito. Gracias, gracias, gracias. De verdad que un millón de gracias. Pues os deseo lo mejor para este 2017, que entréis con muy buen pie, que seáis vuestras mejores versiones y sobre todo muchísima salud, que es lo más importante. Así que nada, nos vemos el año que viene. Un besito muy, muy grande.